അതായാലും മുടിൻ്റെ കാര്യം പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യേണ്ട ഡേ ആണെന്ന് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും എന്തായാലും നടക്കില്ല ബിക്കോസ് എൻ്റെ മൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല ചാർജ് ഇല്ല ഞാൻ ചാർജിൽ വെച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ചാർജ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇല്ല ഇതിൽ റെഡ് ലൈറ്റാണ് കത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു വ്ളോഗ് അങ്ങോട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കോണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ലൈക്ക് ദർ ഇസ് നത്തിങ് ടു ഷൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് എടുക്കാത്തത് കുറേ ആയി ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടേക്ക് നോക്കണം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പിന്നെ ഈ ഞാൻ പറയുന്ന വോയിസ് ക്ലിയറായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുപോലെ എനിക്കറിയില്ല ബിക്കോസ് നോയിസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും മറ്റേ മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എന്നാൽ അത്യാവശ്യമൊക്കെ ക്യാൻസലാക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു കാജലിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഐ ലുക്ക് അതേപോലെ കുറച്ച് റിവ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് അതെന്തായാലും നടക്കില്ല പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പം ഐ റിയലി ഡോ നോ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ ഐ റിയലി ഡോ നോ ഗൈസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ റിയലി ഡോ ലൈക്ക് ടു ഷെയർ എവറി തിങ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആസ് ഐ ടോൾ യു ബിഫോർ ചില വീഡിയോസിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഐ റിയലി വോണ്ട് ടു നോ വെദർ യു ഗൈസ് ലൈക്ക് ബുക്ക് റിവ്യൂസ് കെ ഡ്രാമ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ ദ ടോപ്പിക്സ് ദാറ്റ് ഐ എം റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ അപ്പം അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട് എനിക്ക് സോ ലെറ്റ് മീ നോ Uh, your opinions in the comment box below. Climate ഒക്കെ നല്ലതായിരുന്നു പക്ഷെ മൈക്ക് റെഡി അല്ല യു നോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചിലപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായാലും മുടിൻ്റെ കാര്യം പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യേണ്ട ഡേ ആണെന്ന് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കമ്മൽ മര്യാദയ്ക്ക് ഇടാറില്ല ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഇങ്ങനെ കമ്മലൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് സത്യം പറയാമോ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കമ്മലുണ്ട് അതാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സീറം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മിനിമലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഹെയർ സീറമാണ് ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡെയിലി ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല വീക്ക്ലി ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി രണ്ട് പ്രാവശ്യമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലാതെ അങ്ങനെ കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ സോ ഐ വിൽ ബി യൂസിങ് ദിസ് വൺ ആൻഡ് വാഷ് മൈ ഹെയർ ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെയറിൽ മാത്രം ഫുൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്സ് വെയിറ്റ് കോൾ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്സ് ഒരു മൂന്ന് ഡ്രോപ്സ് മൂന്ന് നാല് ഡ്രോപ്സ് ഞാൻ കയ്യിലെടുക്കും എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഹെയറിൽ മാത്രം നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും സ്കാൽപ്പിൽ ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സ്കാൽപ്പിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യണ്ടെന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല വൺ ആർ വെക്കും വൺ ആർ വെച്ചതിന് ശേഷം ഹെയർ എങ്ങനെയാണ് വാഷ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്യും കുറച്ച് കണ്ടീഷണറും കൂടെ ഞാൻ ഹെയർ കണ്ടീഷണറും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യാറ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെയിലി ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യും എന്തായാലും ഇപ്പം ഞാൻ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് രാത്രി നൈറ്റ് ഒരു സെവൻ സെവൻ തേർട്ടി ഒക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് ഹെയർ വാഷ് എന്തായാലും ഇന്ന് ചെയ്യുള്ളൂ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം ഞാൻ രാത്രി എന്തായാലും വീഡിയോ എടുക്കുക എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കണ്ട സമയത്ത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ദറ്റ്സ് ഇറ്റ് എനിക്ക് വിശക്കുന്നു ഹെയർ ശരിക്കും നല്ല ഓയിലി ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം ഹെയർ ഓയിലി ആവാറുണ്ട് എന്താണെന്നറിയില്ല എൻ്റെ സ്കിൻ ഓയിലിയാണ് പക്ഷെ ഹെയറും ഓയിലിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഓയിലി അല്ല പണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ഫ്രിസി ആവുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം അത്ര ഫ്രിസ
ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിക്കോസ് ഞാൻ പണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡെയിലി ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഹെയർ പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതലായിരുന്നു ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ആണെന്നില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പിന്നെ എപ്പോഴാണോ ഞാൻ ഈ ഡെയിലി വാഷ് ചെയ്യുന്നത് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിർത്തിയോ അന്ന് എൻ്റെ ഹെയർ നന്നാവാൻ തുടങ്ങി ലൈക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ആവാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഹെയർ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കുറച്ചൊന്ന് കുറയാൻ തുടങ്ങിയ പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു കേട്ടോ പേഴ്സണലാണ് ഇത് എൻ്റെ വളരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഇത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കുളിക്കാതെ ഇരിക്കരുത് കുളിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഹെയറിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ബോഡി വാഷിൻ്റെ കുറിച്ചിട്ടല്ല ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഡെയിലി ഓക്കെ ഹെയർ നല്ല ഷോർട്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നന്നായിട്ട് നീളം വെച്ചു കട്ട് ചെയ്യാനാണ് തോന്നുന്നത് ബിക്കോസ് എനിക്ക് അധികം ഹെയർ നീണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസിയാണ് ലൈക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നല്ല മുടിയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഇത്രയും മുടി ഇങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് റിയലി ടഫ് എൻ്റെ അത് ഭയങ്കര തിക്ക് ഹെയർ അല്ല എന്നാലും നല്ല ലോങ് ആണ് എന്നിട്ട് പോലും എനിക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ തിക്ക് ആൻഡ് ലോങ് ഹെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇറ്റ്സ് റിയലി ടഫ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യാനാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സൗണ്ട് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയില്ല എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം എന്ത് സ്റ്റൈല് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഹെയറിൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ലൈക്ക് ഓക്കെ എനിക്ക് ഹെയർ ലോങ് ഹെയർ ആയിരിക്കും മാച്ച് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ ആയിരിക്കും എനിക്ക് നല്ലത് പക്ഷേ യു നോ ഐ എം നോട്ട് റിയലി കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ലോങ് ഹെയർ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്തോ ഇപ്പോൾ സാരിയോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രഡീഷണൽ വേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഇറ്റ്സ് റിയലി നൈസ് ബട്ട് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദിസ് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ലോങ് ഹെയർ ആകുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര സമയം എടുക്കും ഈ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ടും അതേപോലെ ഡ്രൈ ആവാനൊക്കെ ആയിട്ട് എൻ്റെ ഹെയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു സിൽക്കി ഹെയർ ആണ് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക സ്മൂത്ത് സിൽക്കി ടെക്സ്ചർ ആണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നോട് പേഴ്സണലി ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ബട്ട് എൻ്റെ ഹെയർ ടെക്സ്ചർ ഇസ് ലൈക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ഒരു സിൽക്കി സ്മൂത്ത് ഹെയർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ബൈ നേച്ചർ അത് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഇത് കാണാൻ രസമായിരിക്കാം പക്ഷേ റിയാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു നമ്മളൊരു ബണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ടൈ ആണെന്ന് വെച്ചോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റൈൽ ട്രൈ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അത് കുറച്ച് മിനിറ്റ്സ് നിൽക്കുമായിരിക്കും കുറച്ച് മിനിറ്റ്സ് നിൽക്കും എന്ന് പറയാ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബണ്ണ് താഴെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരും അതാണ് മുടി ഭയങ്കര തിന്നുമാണ് ഭയങ്കര തിക്കല്ലോ അതുകൊണ്ടും ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും ജിമ്മിൽ പോകുമ്പോൾ പോണിറ്റേൽ ആയിരുന്നു കെട്ടാറ് പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് താഴെ എത്തും ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകാറ് എന്നാലും ആ താഴെ നമ്മൾ ബണ്ണ് കെട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ലൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് പോകും പക്ഷേ ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ട് ഹെയർ ടൈ ചെയ്യുന്നു അത്ര നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അധികമൊന്നും ഇങ്ങനെ വലിയ ഹെയർ സ്റ്റൈൽസോ അങ്ങനെയൊന്നും എൻ്റെ ഹെയറിൽ പരീക്ഷിക്കാത്ത ബിക്കോസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ സ്പ്രേയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്തായാലും അതൊന്നും ഞാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഹെയറിലാക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല പണ്ട് ഡാൻസൊക്കെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എസ്പെഷ്യലി ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസൊക്കെ അതായത് ഞാൻ കൂടുതൽ ചെയ്യാറ് മോഹിനിയാട്ടം ആയിക്കോട്ടെ ഭരതനാട്യം ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ സെമി ക്ലാസിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ അതിനൊക്കെ ഒരു ഹെയർ ഹെയർ സ്റ്റ
അപ്പൊ അത് അത്ര പ്രശ്നമല്ല അതങ്ങനെ സ്റ്റിഫായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് നിന്നോളൂ ആ ഒരു ടൈമിൽ അത് ബുക്കിയാണ് പക്ഷെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡാൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടാറ് വെയ്റ്റും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ലൈക്ക് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഈ ഓർണമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹെയറിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാം കൂടെ നല്ല വെയ്റ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് വേഗം നമുക്ക് ഭയങ്കര തലവേദന എടുക്കും കൊറേ നമ്മൾ കുറെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ലാസ്റ്റ് അല്ലേ കഴിക്കുക ആ ഒരു വെയ്റ്റൊക്കെ ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈമായിരിക്കും ആ അപ്പോഴാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക ശരിക്കും വേഗം ഒന്നും ഇതൊന്നും അഴിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് വിചാരിക്കുക ഇതാണെങ്കിൽ അഴിക്കാനും പറ്റില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറെ ചരടും ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം അത് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഹെയറാണ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെയറും കൂടെ പോയാൽ എല്ലാം കൂടെ പോകും അപ്പം അത് അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഫണ്ണിയാണ് പക്ഷെ അന്ന് ഭയങ്കര ഹെക്ടിക് ആയിട്ട് ഇത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹെയർ മാത്രം നോക്കിയാൽ പറയില്ല ഡ്രസ്സും ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെ ഡ്രസ്സിലും ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ചരടുകൾ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു മെമ്മറീസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഫേസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മേക്കപ്പ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ബ്ലഷ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഹൈലൈറ്റർ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഷൈൻ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓയിലി സ്കിൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഷൈൻ ചില സമയത്ത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റർ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടും ഷൈനായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് എന്നത് ഓയിലി സ്കിൻ ആണ് ഗൈസ് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗ്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു പിങ്ക് കളർ ഒക്കെ ഇല്ലേ അത് ഒബിയസ്ലി ബ്ലഷ് ഇട്ടാണ് വേറെ ഫേസ് മേക്കപ്പ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല കണ്ടില്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ലിപ് ബാം ഇട്ടു മാസിൻ്റെ ഒരു ലിപ് ക്രയാൺ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടല്ല കേട്ടോ അത് ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇടാറുള്ളൂ എനിക്കിങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആയിട്ട് ഇടുന്ന ഇഷ്ടമല്ല ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണിക്കാനൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ സോ എനിവേ ഐ സി യു ഗൈസ് ലൈറ്റ് കുറച്ച് ക്ലാസ്സൊക്കെ കണ്ടു പിന്നെ ഞാനിത് പുഴുക്കും ചിക്കൻ കറിയുമാണ് അത് കഴിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛമ്മ നല്ല ചൂട് ഇത് ഉപ്മാവാണ് ഉപ്മാവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിച്ചു ഇനി ഇന്നത്തെ മെയിൻ ടാസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ കെയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെയർ സീറം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മിനിമലിസ്റ്റിൻ്റെ ഹെയർ സീറം ആണ് അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെയറിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക ഈ ടാങ്കിലായി കിടക്കുന്ന ഹെയറൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കുടുക്കൊക്കെ കളയുന്നത് എന്നിട്ടാണ് സീറം നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കാൽപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഹെയറിൽ മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഡ്രോപ്സ് മതി അതിന് കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ഫുൾ ഹെയർ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഹെയറിൻ്റെ എൻഡൊക്കെ ഇതാ ഇതേപോലെ ഉണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് ഹെയറിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും നടത്താറില്ല ഇതിപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സീറമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മുമ്പൊക്കെ ജസ്റ്റ് വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രമേ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇല്ല അത് മാത്രമായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇപ്പോഴാണ് ഈ സീറമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഒരു വൺ അവർ ഒക്കെ വെച്ചാൽ മതി അതിന് കൂടുതലൊന്നും വെക്കണ്ട അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിലും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യാന്നുള്ള തന്നെയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഒരു മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷാംപൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഷാംപൂ ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹെയർ പിന്നെയും വാഷ് ചെയ്യും അതിനു ശേഷമാണ് കുറച്ച് കണ്ടീഷണർ എടുക്കും അതും സ്കാൽപ്പിലാക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഹെയറിൽ മാത്രം ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹെയർ വാഷ്